。妈，这钱你拿走。公司出这么大的事，你怎么跟我说一声呢？他们不帮你，我帮你。现在卡里有十二万，是这几年你孝心妈的，妈一分都没动了。现在卡里面有两百四十万，是妈呀，把新房子卖了。妈，你把房子卖了，你住哪？我爸可以老房子住。妈，那房子那么破。儿子、啊，房子再破。只要有妈在，那还是一个家呀、啊。来，你拿着。妈，儿子，没有过不去的坎。妈。等老公回来，我要给他一个惊喜。思思，去给我倒杯水。我累死了，让我坐一下吧。老公，今天我们出去吃饭吧。这么晚了，你还没做饭、啊？我刚从外面回来，还没来得及做饭。我们出去吃吧，我有事要告诉你。我都跟你说了，我很累了，还出去吃什么饭？我刚在外面吃过了，你自己随便煮点面条吃吧。我洗澡去了。老公，电话。喂，小雅，你先别着急，我马上过来。思思，我现在出去有点急事。有什么急事啊，老公？那个小雅。你知道的，他出了点事，我过去帮一下他。哦，就是你那个前女友吧？嗯。那我先走了，等我等下就回来。老公。你知道吗
，我本来打算给你惊喜的，你要当爸爸了。思思，我出去一下。老公，等一下。怎么了？我刚刚去取钱，然后发现卡里面的钱没了。你干嘛用的？我借给别人了。你借给谁了？二十万全借出去了。我借给小雅了，她遇到了点困难，她没办法找到了我。你说她一个女孩子，怪可怜，所以我就借给了她。你做好人好事，我不阻拦你。可是这钱，是我们辛辛苦苦。存了好多年，准备买房的钱，你说都不说一声，就全借给他了。这不是他有困难吗？我总不能见死不救吧？我又不是偷偷拿这钱乱花了。行，我理解。但是你做之前，有考虑过我的感受吗？有考虑过这个家吗？我怎么没考虑过？我们现在不也是过得挺好的吗？又没急着买房。小雅，她是急需用钱，借给她怎么了？真是的。我当初嫁给你的时候，你没钱没房，只有这个烂房子，但我不在乎。我觉得钱嘛，我们可以慢慢一起挣，等存够了钱再买房。我现在突然觉得，当初的想法太天真，太可笑了。你胡说什么呢？又是你前女友吧？干嘛不接？没关系的，既然你这么关心她，在乎她，你可以跟她和好啊，我可以成全你们的。我现在跟她只是朋友，不是你想的那样。朋友，对，任何关系都不会一步到位，总得慢慢来，对吧？真是个疯女人，懒得跟你吵。老婆，我回来了。老婆，阿龙，我能陪着你过苦日子，我也能容忍你没上进心，更能容忍你所有的坏脾气，因为我只想踏踏实实的跟你过日子。但是，我也是个人，我不是神。当我知道自己怀孕的那一刻，你知道我有多开心吗？我只想第一时间把这个喜悦分享给你，可是你却连这个机会都不给我，而是整天忙着其他女人的事。原谅我，实在忍不下去了，我先回娘家了，你自己好好把事情处理清楚吧。